హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఎక్సెల్ తెలుగు వీడియోస్ ఈ వీడియోలో మనం డేటా వెలిడేషన్ లో ఫార్ములాస్ ఎలా యూజ్ చేయాలో చూద్దాం ముందుగా మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు కొన్ని ఐడియస్ ఉన్నాయి సో ఆ ఐడిలో కంపల్సరిగా నెంబర్స్ మాత్రమే ఉండాలి సో ఈ ఐడిస్ లో మనకు ఓన్లీ నెంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తే మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేయాలి అలాగే ఆ నెంబర్ లెంత్ వచ్చేసి నైన్ లెటర్స్ అంటే నైన్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే ఉండాలి సో ఇందులో మనకు నెంబర్ ఉందా లేదంటే టెక్స్ట్ ఉందా టెక్స్ట్ అంటే అది సింబల్ కావచ్చు క్యారెక్టర్ కావచ్చు ఆల్ఫాబెట్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఒకవేళ ఈ నెంబర్ కాకుండా ఏమున్నా సరే యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు సో అందులో మనకు ఓన్లీ నెంబర్స్ ఉన్నాయా క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోవడానికి ఈజ్ నెంబర్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేద్దాం ముందుగా ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ నెంబర్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఈ సెల్ ని సెలెక్ట్ చేద్దాం సెలెక్ట్ చేసి ఎంటర్ ఇంటర్నెట్ ప్రెస్ చేయడానికి ట్రూ వచ్చేసింది ఎందుకంటే ఈ సెల్ లో వచ్చేసి అన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రూ అని వచ్చేసింది ఒకవేళ నెంబర్స్ కాకుండా ఏదైనా ఒక ఆల్ఫాబెట్ కానీ క్యారెక్టర్ కానీ ఉంటే ఫాల్స్ అని వచ్చేస్తుంది సో దీన్ని కిందకి డ్రాక్ చేద్దాం డ్రాక్ చేయగానే మనకు మిగతా ఇవి ట్రూ వచ్చేసినాయి సో అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఈ ఫైవ్ తీసేసి ఓ క్యాపిటల్ ఓ అది జీరో లాగా ఉంది కానీ టెక్స్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఫాల్స్ అని వచ్చేస్తుంది అలాగే ఇక్కడ సిక్స్ బదులుగా ఐ క్యాపిటల్ ఐ సో అలాగే ఇక్కడ టూ బదులుగా ఏదైనా ఒక లెటర్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ అని ఇచ్చేసేద్దాం సో ఇందులో క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫాల్స్ అని వచ్చేసింది అనమాట అలాగే నాకు లెంత్ వచ్చేసి నైన్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ ఈ సెల్ సెలెక్ట్ చేయగానే మనకు లెంత్ వచ్చేసి నైన్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీనికి డ్రాక్ చేస్తే మనకు ప్రతి దాంట్లో నైన్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు అట్లాగే ఇక్కడ నెంబర్స్ వచ్చేసి నైన్ క్యారెక్టర్స్ ఉండాలి ప్రతి సెల్ లో వచ్చేసి ఓన్లీ నెంబర్స్ మాత్రమే సో దానికి ఇప్పుడు డేటా వాల్యుయేషన్ చేద్దాం మనం సో ముందుగా ఆ కాలం మొత్తం సెలెక్ట్ చేసేసి ఏ మీద క్లిక్ చేయగానే కాలం మొత్తం సెలెక్ట్ అయిపోతుంది తర్వాత డేటా వాల్యుయేషన్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే డేటా వాల్యుయేషన్ లో ఎలో ఎనీ వాల్యూ అని ఉంది అంటే ఎనీ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం ఎంట్రీ చేసినా యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఆ సెల్ మొత్తంలో అట్లా కాకుండా ఇక్కడ హోల్ నెంబర్స్ అంటే ఓన్లీ వితౌట్ డెసిమల్స్ డెసిమల్స్ అంటే ఓన్లీ డెసిమల్ పాయింట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది అలాగే లిస్ట్ అంటే డ్రాప్ డౌన్ అట్లాగే ఇక్కడ మనం ఫార్ములాస్ రాయాలనుకుంటే కస్టమ్ లోకి వెళ్తాం కస్టమ్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ ఫార్ములా ఎంటర్ చేయమని అడుగుతుంది సో ఇక్కడ ఫార్ములా లోకి వెళ్ళి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ముందుగా మనము నెంబర్ రకాల చెక్ చేయాలి దానికి ఈజ్ నెంబర్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేద్దాం ఈజ్ నెంబర్ బ్రాకెట్ లో ఏ వన్ అలాగే లెంత్ వచ్చేసి లెంత్ ఆఫ్ ఏ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ అంటే నెంబర్ అయి ఉండాలి లెంత్ వచ్చేసి నైన్ ఉండాలి సో రెండు ఫంక్షన్స్ రెండు ఫార్ములాస్ వాడుతున్నాం కాబట్టి రెండు ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం కాబట్టి ఇక్కడ అయిండ్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేద్దాం ఏ ఎన్ డి అయిండ్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ లాస్ట్ లోకి వెళ్ళి బ్రాకెట్ క్లోజ్ అంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ వన్ ఫస్ట్ సెల్ తీసుకున్నాం ఆ ఫస్ట్ సెల్ కరస్పాండ్ మిగతా అంటే వచ్చేస్తాయి అలాగే లెంత్ ఆఫ్ ఏ వన్ వచ్చేసి నైన్ అంటే నెంబర్ అయి ఉండాలి లెంత్ నైన్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటేనే అప్పుడు ఎంట్రీ చేయగలుగుతాం సో తర్వాత ఓకే అని ఇచ్చేసేద్దాం సో ఓకే అని ఇవ్వగానే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇందులో టెక్స్ట్ ఉంది ఇందులో టెక్స్ట్ ఉంది కానీ ముందే ఎంట్రీ చేసినాం కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో అట్లా కాకుండా దాన్ని మాడిఫై చేద్దాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎంటర్ చూడండి వాల్యూ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ అని వచ్చేసింది సో అప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఇక్కడ ఓ తీసేసి ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ అని ఇచ్చేసేద్దాం ట్రూ అని వచ్చేసింది అలాగే ఇక్కడ ఏ బదులుగా టూ అని ఇంటర్ చేసేద్దాం చూడండి ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఐ ఉంది కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేయదు అప్పుడు ఈ ఐ బదులుగా వన్ అని ఎంటర్ చేసేద్దాం సో ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అంటే ఈ కాలం లో వచ్చేసి లెంత్ నైన్ ఉండి అలాగే మనకు నెంబర్స్ ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నైన్ కాకుండా ఎయిట్ చేద్దాం త్రీ తీసేసి ఎంటర్ కొట్టేసేద్దాం యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే లెంత్ వచ్చేసి ఎయిట్ అయింది కాబట్టి యాక్సెప్ట్ చేయదు అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఎంప్లాయీస్ ఐడిస్ ఉన్నాయి నాకేంటంటే ఈ ఐడిస్ వచ్చేసి లెంత్ సిక్స్ లెటర్స్ ఉండాలి అలాగే అందులో వచ్చేసి ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి కంపల్సరిగా త్రీ కంటే తక్కువ ఉండాలి అంటే టూ టూ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వచ్చేసి టూ
సో ట్రూ వచ్చేసింది ఎందుకంటే దాంట్లో ఫస్ట్ లెటర్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ వన్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు అట్లా ఇక్కడ వచ్చేసి ఫైవ్ సిక్స్ ఉంది కాబట్టి ఫాల్స్ అని వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీనికి డేటా వెలిడేషన్ అప్లై చేద్దాం ముందుగా ఈ ఈ అనే కాలమ్ సెలెక్ట్ చేసి డేటాలోకి వెళ్ళి డేటా వెలిడేషన్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి కస్టమ్ ఇందులో ఫార్ములా వచ్చేసి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం లెంత్ ఆఫ్ ఈ వన్ వచ్చేసి సిక్స్ ఉండాలి అలాగే లెఫ్ట్ బ్రాకెట్ ఓపెన్ ఈ వన్ కామ వన్ అంటే ఫస్ట్ లెటర్ ఈ వన్ లో ఆ ఎంప్లాయ్ ఐడి లో ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి ఏముండాలి మనకు టూ టూ కంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి లెస్ దెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డబల్ కోర్స్ లో టూ సో ఇప్పుడు టూ ఫార్ములాస్ వాడుతున్నాం కాబట్టి దీనికి కూడా ఆయన అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి తర్వాత బ్రాకెట్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ తర్వాత ఓకే అని ఇచ్చేసి చేయాలి సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే లెంత్ సిక్స్ ఉండాలి అట్లాగే ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి టూ టూ కట్ తక్కువ ఉంటేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఫైవ్ కాకుండా త్రీ ఎంత చేద్దాం యాక్సెప్ట్ చేయదు ఎందుకంటే మనం లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ అన్నాం కాబట్టి ఇక్కడ టూ అలాగే ఇక్కడ కూడా వన్ సో అప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనము డేటా వాలిడేషన్ లో ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి మనకు కావాల్సిన వాలిడేషన్ ఎగ్జాక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో ముందు దాంట్లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఈజ్ నెంబర్ ఫంక్షన్ వాడినాము ఇక్కడ వచ్చేసి లెఫ్ట్ ఫంక్షన్ వాడినాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా డేటా వాలిడేషన్ లో ఫార్ములాస్ ని యూజ్ చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ఈ వీడియోస్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి